வணக்கம் பொதிகை செய்திகளுக்காக லலிதா சுரேஷ் நான் செய்தி அறையில் தனியாக இருப்பதால் முகக்கவசம் அணியவில்லை நீங்கள் அனைவரும் தயவு செய்து முகக்கவசம் அணியுங்கள் தலைப்புச் செய்திகள் பொது கணக்குக்குழு இல்லாமல் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் முழுமை அடையாது பொது கணக்குக்குழு நூற்றாண்டு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆளுநர் கே ரோசையா மறைவு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பிரதமர் தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் போர்க்கால அடிப்படையில் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் உத்தரவு வங்கக்கடலில் உருவான ஜவாத் புயல் படிப்படியாக வலுவிழக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகத்தில் ஏழு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஜாஸ் பட்டேல் பத்து விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி சாதனை விரிவான செய்திகள் நாடாளுமன்ற பொது கணக்குக்குழு இல்லாமல் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் முழுமை அடையாது என்று குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் தெரிவித்துள்ளார் நாடாளுமன்ற பொது கணக்கு குழுவின் நூறாவது ஆண்டு விழாவை இன்று புதுதில்லியில் உள்ள நாடாளுமன்ற மைய மண்டபத்தில் குடியரசுத் தலைவர் தொடங்கி வைத்தார் இந்த விழாவையொட்டி பொது கணக்கு குழுவின் சிறப்பு மலர் ஒன்றையும் அவர் வெளியிட்டார் விழாவில் உரையாற்றிய குடியரசுத் தலைவர் பொது கணக்குக்குழு உள்ளிட்ட நாடாளுமன்ற குழுக்கள் நிர்வாகத்தில் வெளிப்படைத் தன்மையை உறுதி செய்வதாக தெரிவித்தார் மக்களின் சார்பில் நிர்வாகத்தின் கணக்கு வழக்குகளை பொது கணக்குக்குழு பராமரித்து உண்மையான வெளிப்படைத் தன்மையை நிலைநாட்டுகிறது என்று அவர் தெரிவித்தார் நிதியை செலவழிக்க நிர்வாகத்திற்கு நாடாளுமன்றம் அனுமதி அளிக்கும் நிலையில் அந்த நிதி எவ்வாறு செலவிடப்படுகிறது என்பதை ஆய்வு செய்யும் பணியில் பொது கணக்குக்குழு ஈடுபடுவதாக அவர் தெரிவித்தார் தூய்மையான பொது வாழ்க்கையில் கணக்கு வழக்குகளை சிறப்பாக கையாள்வது அவசியம் என்று மகாத்மா காந்தி குறிப்பிட்டதை சுட்டிக்காட்டிய குடியரசுத் தலைவர் லட்சியங்கள் மற்றும் எதிர்பார்ப்புகளுக்கு ஏற்ப பொது கணக்குக்குழு செயல்பட்டு வருவதாக தெரிவித்தார் நூறு ஆண்டுகளாக அதன் செயல்பாடு மிகவும் பாராட்டத்தக்கதாக உள்ளது என அவர் கூறினார் in finding better ways to raise the resources and more importantly to spend them efficiently on people's welfare nigalchil urayaatriya kudiyarasu thunai thalaivar vengaiya naidu podu kanakku kulluvin arikkaigal eppodum arasin seyalpaattai meembaduthuvatharku udavugirathu endru kurippitta தனது அரும் பணியால் பல நிர்வாக குளறுபடிகளை பொது கணக்குக்குழு கண்டுபிடித்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் நாடாளுமன்றம் ஓராண்டுக்கு நூறு நாட்களாவது நடைபெற வேண்டும் என அவர் தமது விருப்பத்தை வெளியிட்டார் த்ரூ எஃபிஷியன்ட் அக்கவுண்ட் கீப்பிங் அண்ட் இட்ஸ் ஆடிட் ஒன் கிரிட்டிசம் தட் இஸ் ஹெல்ட் அகரஸ் பிஎஸ்சி தட் இட் இஸ் யூஸ் இன் த பாஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் இட் டஸ் எ போஸ்ட் மார்டம் ஜாப் பட் தட் இஸ் த நேச்சர் ஆஃப் த ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த கமிட்டி as it is mandated to examine examine the appropriation and the finance accounts and reports of tag to find out loop holes irregularities diversion wasteful expenditure excess expenditure expenditure of retail value regulatory expenditure இந்த நிகழ்ச்சியில் மக்களவைத் தலைவர் ஓம் பிர்லா மாநிலங்களவை துணைத் தலைவர் ஹரிவன்ஸ் பொது கணக்குக்குழு தலைவர் ஆதிர் ரஞ்சன் சௌத்ரி உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர்
உத்தரப்பிரதேச மாநிலத்தின் கோரக்பூரில் ஒன்பதாயிரத்து அறுநூறு கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டிலான வளர்ச்சி திட்டங்களை பிரதமர் நரேந்திர மோடி வரும் ஏழாம் தேதி நாட்டிற்கு அர்ப்பணிக்கிறார் கோரக்பூர் உர ஆலை கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு அடிக்கல் நாட்டப்பட்டு தற்போது பணிகள் முடிவடைந்துள்ளது இதேபோல் பல்வேறு மேம்பாட்டு திட்டங்கள் முடிவடைந்துள்ள நிலையில் அவற்றை பிரதமர் இந்த நிகழ்ச்சியில் தொடங்கி வைக்கிறார் ஆண்டிற்கு பதினைந்து லட்சத்து எழுபதாயிரம் மெட்ரிக் டன் யூரியா உற்பத்தி செய்யக்கூடிய வகையில் இந்த ஆலை உருவாக்கப்பட்டுள்ளது இதேபோல் எய்ம்ஸ் மருத்துவமனைக்கான கட்டிடம் உள்ளிட்ட பல்வேறு திட்டங்களையும் இந்த நிகழ்ச்சியில் பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் உத்தரகாண்ட் தலைநகர் டேராடூனில் பதினெட்டாயிரம் கோடி ரூபாய் மதிப்பீட்டில் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி அடிக்கல் நாட்டியதுடன் முடிவடைந்த பல்வேறு திட்டங்களை தொடங்கி வைக்கிறார் பாதுகாப்பான சுமூகமான பயணத்தை உறுதி செய்யும் வகையிலும் சுற்றுலாவை மேம்படுத்தும் வகையிலும் சாலை கட்டுமான மேம்பாட்டு திட்டங்களுக்கு முன்னுரிமை வழங்கும் பணிகளுக்கு அவர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் கங்கை ஆற்றின் குறுக்கே லக்ஷ்மண ஜூலா அருகே அதிநவீன பாலம் கட்டும் பணிகளுக்கும் அவர் அடிக்கல் நாட்டுகிறார் மேலும் முடிவடைந்த பல திட்டங்களை பிரதமர் தொடங்கி வைக்கிறார் இதன் தொடர்ச்சியாக டேராடூனில் நடைபெற்ற பிரம்மாண்டமான விழாவில் பிரதமர் உரையாற்றுகிறார் முன்னதாக தில்லி டேராடூன் பொருளாதார வழித்தடத்தின் மாதிரியை பிரதமர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் ஜோர்தார் ஜோர்தார் மாநிலேன் சப்கா சாத் சப்கா விகாஸ் சப்கா விஸ்வாஸ் கா பாவ் சஹி ஏக் பார் ஜோர் தா தாலியா மானனே பிரதான் மந்திரி சரி மோதி ஜி கேலியே ஓத்ரா கண்ணகா सभी दाना सयाणों दीदी भूलियों चच्ची बोडिया और भाई बहनों आप सबू थे म्यारू प्रणाम मिथे भरोसा छे कि आप लोग कुशल मंगल होला मी आप लोगों थे सेवा लगोण छो आप स्वीकार करा उत्तराखंड के गवर्नर श्रीमान गुरुमित सिंह जी यहां के लोकप्रिय ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी 
केंद्रीय मंत्री परिषद के मेरे सहयोगी प्रहलाद जोशी जी अजय भट्ट जी उत्तराखंड में मंत्री सतपाल महाराज जी हरक सिंह रावत जी राज्य मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यगण संसद में मेरे सहयोगी निशंक जी तीरथ सिंह रावत जी अन्य सांसद गण भाई त्रिवेंद्र सिंह रावत जी विजय बहुगुणा जी राज्य विधानसभा के अन्य सदस्य मेयर श्री जिला पंचायत के सदस्य गण भाई मदन कौशिक जी और मेरे प्यारे भाई और बहनों आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशीर्वाद देने आए हैं आपके स्नेह आपका आशीर्वाद ये आशीर्वाद का प्रसाद पाकर हम सभी अभिभूत है उत्तराखंड पूरी देश की आस्था ही नहीं बल्कि कर्म और कठोरता की भूमि है इसलिए इस क्षेत्र का विकास यहां को भव्य स्वरूप देना डबल इंजन की सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है மேற்கு மத்திய வங்கக்கடலில் உருவாகியுள்ள ஜவாத் புயல் விசாகப்பட்டினத்திற்கு தென்கிழக்கே இருநூற்றி பத்து கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் ஒடிசா மாநிலம் கோபால்பூர் தெற்கே முன்னூற்றி கிலோமீட்டர் தொலைவிலும் நிலை கொண்டிருப்பதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இந்த புயல் மேலும் வடக்கு வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து மேற்கு மத்திய வங்கக்கடலில் இன்று வடக்கு ஆந்திரா தெற்கு ஒடிசா கடலோர பகுதியை நெருங்கும் என்றும் பின்னர் வலுவிழந்து காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக மாறி நாளை நண்பகலில் ஒடிசா மாநிலம் பூரியை நெருங்கும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இது மேலும் வலுவிழந்து மேற்கு வங்க கடலோர பகுதியை நோக்கி நகர வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது இதன் காரணமாக ஆந்திரா ஒடிசா மாநிலங்களில் இன்றும் நாளையும் கனமழை பெய்யும் என்றும் மணிக்கு தொன்னூறு கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பலத்த காற்று வீசும் என்றும் எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது இதனிடையே ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீகாக்குளம் மாவட்டத்தில் தற்போது தொடர்ந்து கனத்த மழை பெய்து வருவதாகவும் ஐம்பது கிலோமீட்டர் வேகத்தில் காற்று வீசுவதாகவும் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இந்த பகுதியைச் சேர்ந்த மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்ல வேண்டாம் என ஏற்கனவே அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் ஜவாத் புயலை எதிர்கொள்ள ஒடிசா ஆந்திர பிரதேசம் மேற்குவங்க மாநிலங்களில் நாற்பத்தி ஆறு தேசிய பேரிடர் மீட்பு படையினர் தயார் நிலையில் உள்ளதாக அதன் தலைமை இயக்குநர் அதுல் கர்வால் தெரிவித்துள்ளார் மாநில அரசுகளின் மீட்பு குழுவினரும் தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை எடுத்திருப்பதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது ஆந்திர மாநிலத்தில் புயல் முன்னெச்சரிக்கை காரணமாக மொத்தம் எழுபத்தி ஐந்து ரயில்கள் ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன ஒடிசா மாநிலத்திலும் தொன்னூறுக்கும் மேற்பட்ட ரயில்கள் இன்று ரத்து செய்யப்பட்டுள்ளன இந்த இரு மாநிலங்களிலும் பெரும்பாலான மாவட்டங்களில் கல்வி நிறுவனங்களுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இன்று நெல்லை தூத்துக்குடி நாமக்கல் சேலம் மதுரை கன்னியாகுமரி கோயம்புத்தூர் ஆகிய ஏழு மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்யும் என சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது ஒரு சில இடங்களில் இடி மின்னலுடன் கனமழை பெய்யும் என்றும் மேற்கு தொடர்ச்சி மலையை ஒட்டியுள்ள பகுதிகளில் மிதமான மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது என்றும் அந்த மையம் கூறியுள்ளது உள் மாவட்டங்களிலும் புதுச்சேரி காரைக்காலிலும் லேசான மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாக அந்த மையம் தெரிவித்துள்ளது சென்னையை பொறுத்தவரை வானம் பொதுவாக மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும் என்றும் வானிலை மையம் தெரிவித்துள்ளது சிறிய இடைவேளைக்கு பிறகு செய்திகள் தொடரும் நமது பொதிகையில் திங்கள் செவ்வாய் வியாழன் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளில் முற்பகல் பதினொன்று முப்பதுக்கு வழிகாட்டி நம் பாரத பிரதமரின் மக்கள் நலத்திட்டங்கள் நாட்டின் கட்டமைப்பு மகளிர் மேம்பாடு வளர்ச்சி திட்டங்கள் வேளாண் வளர்ச்சி தொழில் முனைவு 
பொருளாதார மேம்பாடு இன்னும் பல திட்டங்கள் பற்றி துறைசார் வல்லுநர்கள் பங்கேற்கும் வழிகாட்டி இதன் மறு ஒலிபரப்பு இரவு பதினொன்று முப்பது மணிக்கு பொதிகையுடன் இணைந்திருங்கள் செய்திகள் தொடர்கின்றன கடற்படை தினம் நாடு முழுவதும் இன்று கொண்டாடப்படுகிறது இதையொட்டி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் பிரதமர் நரேந்திர மோடி உள்ளிட்ட தலைவர்கள் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொண்டனர் கடந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றாம் ஆண்டு நடைபெற்ற போரில் இந்தியா வெற்றியடைந்ததன் நினைவாக ஆண்டுதோறும் டிசம்பர் நான்காம் தேதி கடற்படை தினம் கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது இதன் ஒரு பகுதியாக தில்லி உள்ளிட்ட நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளுக்கு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளன குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் வெளியிட்டுள்ள வாழ்த்துச் செய்தியில் அனைத்து கடற்படையினருக்கும் அவர்களின் குடும்பத்தினருக்கும் தமது வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்வதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் கடல் பகுதியை பாதுகாக்கும் பணிகள் மட்டுமின்றி கடற்படையினர் கொரோனா எதிர்ப்பு போரிலும் தங்களின் சிறப்பான பணிகளை ஆற்றியதாக குடியரசுத் தலைவர் புகழாரம் சூட்டியுள்ளார் கடற்படையினரின் சேவைகளுக்கு இந்தியர்கள் தொடர்ந்து நன்றிக் கடன் பட்டிருப்பதாகவும் அவர் கூறியுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் அளப்பரிய பங்களிப்பை ஆற்றி வரும் கடற்படையினரின் வீரத்தை பாராட்டுவதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இயற்கை பேரிடர் போன்ற நெருக்கடியான சூழலில் முன்னணியில் இருப்பவர்கள் கடற்படையினரே என்றும் அவர் கூறியுள்ளார் சென்னையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் ஆளுநர் ஆர் என் ரவி பங்கேற்று கடற்படையினரின் அணிவகுப்பு மரியாதையை ஏற்றுக்கொண்டார் பின்னர் கடற்படை உயர் அதிகாரிகளை தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பகுதிக்கான தலைமை தளபதி அட்மிரல் புனித் சதா ஆளுநருக்கு அறிமுகம் செய்து வைத்தார் தொடர்ந்து போர் நினைவு சின்னம் பகுதியில் வீர மரணம் அடைந்தவர்களின் நினைவாக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார் தொடர்ந்து கடற்படை தலைமை தளபதி புனித் சதா மலர்வளையம் வைத்தார் முப்படைகளின் உயர் அதிகாரிகளும் மலர்வளையம் வைத்து மரியாதை செலுத்தினார்கள் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் இன்று மழை வெள்ளத்தால் மோசமாக பாதிக்கப்பட்ட சென்னை மற்றும் புறநகர் பகுதிகளை பார்வையிட்டு ஆய்வு மேற்கொண்டார் போரூர் மாங்காடு ஐயப்பன் தாங்கல் தனலட்சுமி நகர் ஆகிய பகுதிகளை பார்வையிட்ட முதலமைச்சர் சீரமைப்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளை போர்க்கால அடிப்படையில் மேற்கொள்ளுமாறு அதிகாரிகளுக்கு உத்தரவிட்டார் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு அவர் நிவாரண உதவிகளை வழங்கினார் போரூர் ஏரி பகுதியில் தண்ணீர் தேங்கிய இடங்களையும் ஏரியின் நீர் இருப்பையும் முதலமைச்சர் பார்வையிட்டார் தொடர்ந்து மவுலிவாக்கம் மாங்காடு சுரங்கப் பாதையையும் முதலமைச்சர் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார் பின்னர் ஐயப்பன் தாங்கல் பரணிப்புத்தூர் சாலையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சியில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு நிவாரண உதவிப் பொருட்களையும் உணவுப் பொட்டலங்களையும் முதலமைச்சர் வழங்கினார் பின்னர் அருகே உள்ள தனலட்சுமி நகர்பகுதியில் உள்ள மழைநீர் அகற்றும் பணிகளை முதலமைச்சர் ஸ்டாலின் ஆய்வு மேற்கொண்டு பணிகளை விரைந்து முடிக்குமாறு அதிகாரிகளுக்கு அறிவுரை வழங்கினார் முதலமைச்சருடன் குறு சிறு மற்றும் நடுத்தர தொழில்துறை அமைச்சர் தாமோ அன்பரசன் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் டி ஆர் பாலு உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டனர் தமிழகத்தில் மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் பெற்றுள்ள இரண்டாயிரத்து அறுநூற்றி எழுபத்தி நான்கு கோடியே அறுபத்தி நான்கு லட்சம் ரூபாய் கூட்டுறவு கடன் தள்ளுபடி செய்யப்பட்டுள்ளது இதற்கான அரசாணையை வெளியிடப்பட்டுள்ளது அரிசி சர்க்கரை குடும்ப அட்டை வைத்துள்ள மகளிர் சுய உதவிக் குழுக்கள் மாநிலம் முழுவதும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்றுள்ள இந்த கடன் தொகை தள்ளுபடி செய்யப்படுவதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது அரசு ஊழியர்கள் அவர்களின் குடும்பத்தைச் சேர்ந்தவர்கள் மகளிர் சுய உதவிக் குழு உறுப்பினர்களாக இருந்தால் கடன் தள்ளுபடி கிடையாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கடந்த மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரை பெறப்பட்ட கடன்கள் மட்டுமே தள்ளுபடி செய்வதற்கான விதிமுறைகளில் அடங்கும் என்றும் கூட்டுறவு உணவு மற்றும் நுகர்வோர் பாதுகாப்புத்துறை கூடுதல் தலைமைச் செயலாளர் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த கடன் தொகையில் இந்த நிதியாண்டில் அறுநூறு கோடி ரூபாய் விடுவிக்கப்படும் என்றும் மீதமுள்ள தொகை ஏழு சதவீத வட்டியுடன் நான்கு ஆண்டுகளில் விடுவிக்கப்படும் என்றும் அவர் வெளியிட்டுள்ள உத்தரவில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது சென்னை பெருநகர மாநகராட்சிக்குட்பட்ட ஆயிரத்து அறுநூறு இடங்கள் உட்பட மாநிலம் முழுவதும் இன்று மூவாயிரம் மையங்களில் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்று வருகிறது பெருநகர சென்னை மாநகராட்சியில் மட்டும் ஆயிரத்து அறுநூறு இடங்களில் இந்த முகாம் நடைபெறுகிறது 
தமிழகத்தில் வாரந்தோறும் மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடத்தப்பட்டு வருகிறது இதுவரை பன்னிரண்டு மெகா தடுப்பூசி முகாம் நடைபெற்ற நிலையில் இன்று பதிமூன்றாவது முகாமாக நடத்தப்படுகிறது தமிழகத்தை பொறுத்தவரை இதுவரை எண்பது சதவீதம் பேர் முதல் தவணையும் இரண்டாவது தவணை தடுப்பூசியை நாற்பத்தி ஐந்து சதவீதம் பேரும் செலுத்திக் கொண்டனர் சென்னையில் இருநூறு வார்டுகளில் ஆயிரத்து அறுநூறு இடங்களில் இன்று நடைபெறும் தடுப்பூசி சிறப்பு முகாம்களை பொதுமக்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளனர் இதற்கிடையே விழுப்புரம் பகுதியில் நடைப்பயணம் மேற்கொண்ட அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் பேருந்தில் பயணம் செய்த மக்களிடம் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்ள வேண்டியதன் அவசியம் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினார் தமிழ்நாடு முன்னாள் ஆளுநரும் ஆந்திர முன்னாள் முதலமைச்சருமான கே ரோசையா உடல்நலக்குறைவால் ஐதராபாத்தில் இன்று காலமானார் அவருக்கு வயது எண்பத்தி எட்டு அவரது மறைவுக்கு குடியரசுத் துணைத் தலைவர் பிரதமர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் ஆந்திர மாநில அமைச்சரவையிலும் பல்வேறு முக்கிய பதவிகளையும் வகித்தவர் ஆந்திர பிரதேசத்தின் மறைந்த முன்னாள் முதலமைச்சர்கள் விஜயபாஸ்கர ரெட்டி ஒய் எஸ் ராஜசேகர ரெட்டி ஆகியோருடன் மிக நெருக்கமான நல்லுறவை கொண்டிருந்தவர் ரோசையா ராஜசேகர ரெட்டி மறைவுக்கு பின்னர் ஆந்திர மாநிலத்தின் முதலமைச்சராகவும் பதவி வகித்தார் கடந்த இரண்டாயிரத்து பதினொன்றாம் ஆண்டு முதல் இரண்டாயிரத்து பதினாறாம் ஆண்டு வரை தமிழக ஆளுநராக பதவி வகித்தவர் ஓய்வுக்கு பின்னர் அரசியலில் இருந்து ஒதுங்கியிருந்தார் இந்நிலையில் கடந்த சில மாதங்களாக உடல்நலக்குறைவால் சிகிச்சை பெற்று வந்த அவரது உயிர் இன்று காலை பிரிந்ததாக அவரது குடும்பத்தினர் தெரிவித்தனர் கே ரோசையாவின் மறைவிற்கு குடியரசு துணைத் தலைவர் வெங்கையா நாயுடு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் அவர் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் தமது நீண்டகால நண்பரும் அரசியலில் நீண்ட அனுபவம் கொண்டவருமான ரோசையா அனைவரது அபிமானத்தையும் பெற்றிருந்தார் என தெரிவித்துள்ளார் அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாக அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் ரோசையாவின் மறைவு தமக்கு வருத்தத்தை அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் முதலமைச்சராக இருந்த போதும் ஆளுநராக பதவி வகித்த போதும் அவருடன் பலமுறை கலந்துரையாடல் நடத்தியதை நினைவு கூர்ந்துள்ள பிரதமர் பொது வாழ்க்கையில் அவரது பங்களிப்பு நினைவு கூறப்படும் என்று கூறியுள்ளார் தெலங்கானா ஆளுநரும் புதுச்சேரி துணைநிலை ஆளுநருமான தமிழிசை சவுந்தரராஜன் ரோசையாவின் மறைவு செய்தி அறிந்து மனவேதனை அடைந்துள்ளதாக கூறியுள்ளார் மிக உயர்ந்த பதவியில் இருந்தாலும் எளிதில் அணுகக்கூடிய தலைவராக விளங்கியவர் என்றும் அவரை நூற்றாண்டு காலமாக தென்னிந்திய அரசியலில் தொடர்ந்து பயணித்தவர் என்றும் ஆந்திர மாநிலத்தில் அதிக நாட்கள் அமைச்சராக பதவி வகித்து சாதனை புரிந்தவர் என்றும் கூறியுள்ளார் அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கு ஆழ்ந்த இரங்கலையும் ஆறுதலையும் தெரிவிப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார் தமிழக ஆளுநர் ஆர் என் ரவி வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் ரோசையாவின் மறைவு செய்தி அறிந்து அதிர்ச்சி அடைந்ததாக தெரிவித்துள்ளார் மூத்த அரசியல் தலைவரான அவர் ஆந்திர மாநிலத்தின் நிதியமைச்சராக இருந்து பதினாறு முறை பட்ஜெட் தாக்கல் செய்துள்ளதை சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் ஆந்திர மாநில முதலமைச்சராகவும் தமிழக ஆளுநராகவும் சிறப்பாக பணியாற்றிய அவரது மறைவு நாட்டிற்கும் ஆந்திர மாநிலத்திற்கும் பேரிழப்பு என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் முதலமைச்சர் மு க ஸ்டாலின் வெளியிட்டுள்ள இரங்கல் செய்தியில் ரோசையாவின் மறைவு வேதனை அளிப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் மிக நீண்ட அனுபவமும் ஆற்றலும் கொண்ட அரசியல் தலைவராக திகழ்ந்தவர் என்றும் அவரை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் ஆழ்ந்த இரங்கலை தெரிவித்துக் கொள்வதாகவும் அவர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மேலும் பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்கள் ரோசையாவின் மறைவுக்கு இரங்கல் தெரிவித்துள்ளனர் தொடர்வது விரைவு செய்திகள் நெல்லை மாவட்டம் மணிமுத்தாறு அணையிலிருந்து பிசான சாகுபடிக்காக தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளது சட்டப்பேரவைத் தலைவர் அப்பாவு கலந்து கொண்டு அணையிலிருந்து தண்ணீரை திறந்து வைத்தார் அண்மையில் பெய்த மழை காரணமாக நீர்வரத்து அதிகரித்ததால் அணையின் நீர்மட்டம் நூற்று பதினைந்து அடியாக உள்ளது இதையடுத்து அரசின் உத்தரவுப்படி தண்ணீர் திறக்கப்பட்டுள்ளது முதற்கட்டமாக வினாடிக்கு நூறு கன அடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது இன்று முதல் அடுத்த ஆண்டு மார்ச் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதி வரையிலான நூற்று பதினெட்டு நாட்களுக்கு தண்ணீர் திறக்கப்பட உள்ளது இதன் மூலம் பதினோராயிரத்து நூற்று முப்பத்தி நான்கு ஏக்கர் விவசாய நிலம் பாசன வசதி பெறும் இந்த நிகழ்ச்சியில் மாவட்ட ஆட்சியர் விஷ்ணு மற்றும் பொதுப்பணித்துறை அதிகாரிகள் கலந்து கொண்டனர் வைகை அணையில் நீர்வரத்து அதிகரித்துள்ளதை அடுத்து வைகை ஆற்றில் அதிக அளவில் தண்ணீர் திறந்துவிடப்பட்டுள்ளதால் பருமாக்குடி பகுதியில் பல்வேறு குடியிருப்பு பகுதிகளையும் கிராமங்களையும் வெள்ள நீர் சூழ்ந்துள்ளது 
இதனால் பொதுமக்கள் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் தமிழக அரசின் முதன்மை செயலாளரும் மாவட்ட கணிப்பாய்வு அதிகாரியுமான தர்மேந்திர பிரதான் யாதவ் ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியர் சங்கர்லால் குமாவத் ஆகியோர் பரமக்குடி பகுதியில் வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை இன்று நேரில் சென்று பார்வையிட்டனர் ஏனாதி கோட்டை கிராமத்தில் மழை வெள்ளத்தில் மூழ்கியுள்ள வயல்களையும் பார்வையிட்டு அவர்கள் ஆய்வு செய்தனர் முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ள மக்களிடம் அவர்கள் குறைகளை கேட்டறிந்தனர் கர்நாடக மாநிலத்தில் ஒமிக்ரான் தொற்று பாதிப்பு உறுதியாகி உள்ளதை அடுத்து கிருஷ்ணகிரி மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் முன்னெச்சரிக்கையாக முப்பது படுக்கை வசதிகள் கொண்ட ஒமிக்ரான் வார்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது கிருஷ்ணகிரியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அரசு மருத்துவக் கல்லூரி முதல்வர் அசோகன் இந்த தகவலை தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி மாவட்டத்தில் தற்போது பத்து என்ற விகிதத்தில் கொரோனா தொற்று பாதிப்பு உள்ளது என்றும் மக்கள் தடுப்பூசி செலுத்திக் கொள்வதில் ஆர்வம் காட்டி வருவதால் தொற்று குறைந்துள்ளது என்றும் அவர் தெரிவித்தார் கிருஷ்ணகிரி அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில் ஏற்கனவே கொரோனா படுக்கை வசதிகள் உள்ள நிலையில் கூடுதலாக தற்போது ஒமிக்ரான் தனி வார்டும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது என்று அவர் தெரிவித்தார் வடகிழக்கு பருவமழை காரணமாக செங்கல்பட்டு மாவட்டம் மதுராந்தகத்தை அடுத்த வேடந்தாங்கல் ஏரியில் நீர் நிரம்பியுள்ளதால் வெளிநாடுகளிலிருந்து அங்கு வரும் பறவைகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது ஆண்டுதோறும் நவம்பர் முதல் வாரத்திலேயே ஆஸ்திரேலியா பாகிஸ்தான் மியான்மர் பங்களாதேஷ் இலங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு நாடுகளிலிருந்து குளைக்கடா வர்ண நாரை கரண்டி வாயன் நத்தை கொத்தி நாரை சாம்பல் நாரை மிளிர் அறிவாள் மூக்கன் பாம்பு தாரா நீர்காக்காம் உள்ளிட்ட பறவைகள் இனப்பெருக்கத்திற்காக வருவது வழக்கம் அந்த வகையில் வேடந்தாங்கல் பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு தற்போது பன்னிரண்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பறவைகள் வந்துள்ளதாக வனத்துறையினர் தெரிவித்துள்ளனர் நாகை மாவட்டம் வேதாரண்யத்தை அடுத்த கோடியக்கரையில் உள்ள பசுமை மாறா வனப்பகுதியில் ஏராளமான பறவைகள் வெளிநாடுகளிலிருந்து வந்துள்ளன இங்குள்ள பறவைகள் சரணாலயத்திற்கு ஆண்டுதோறும் அக்டோபர் மாதம் முதல் மார்ச் மாதம் வரை ரஷ்யா ஈரான் ஈராக் இலங்கை சைபீரியா ஆஸ்திரேலியா உள்ளிட்ட வெளிநாடுகளிலிருந்து எண்ணூற்றி நாற்பத்தி ஏழு வகையிலான பறவைகள் வந்து செல்வது வழக்கம் தற்போது வடகிழக்கு பருவமழை அதிகமாக பெய்து நீர்நிலைகள் நிரம்பியுள்ளதால் ஆனா குளை கிடா பூனாரை பட்டாணி உள்ளான் கொசு உள்ளான் கடற்காகம் போன்ற பறவைகள் ஆயிரக்கணக்கில் வந்துள்ளன அவை சரணாலய பகுதியில் கூட்டம் கூட்டமாக அமர்ந்திருப்பது கண்கொள்ளா காட்சியாக உள்ளது தலைநகர் தில்லியில் இன்று காலை காற்று மாசின் தரம் மிக மோசமாக இருந்தது என காற்றின் தர மற்றும் வானிலை முன்னறிவிப்பு ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது இன்று காலை நிலவரப்படி காற்று தரக்குறியீடு முன்னூற்றி என்ற அளவில் இருந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன பொதுவாக காற்றின் தரம் சீராக இருக்க வேண்டுமானால் எண்ணூற்றி நாற்பத்தி எட்டு என்ற அளவில் இருத்தல் அவசியம் ஆனால் தற்போது தொடர்ந்து காற்று மாசு மோசமான நிலையில் உள்ளதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் கூறுகின்றன அதே நேரத்தில் தில்லிக்கு அருகே உள்ள நொய்டாவில் காற்று தரக்குறியீடு சற்றே மேம்பட்டு உள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது குருகிராம் பகுதியில் இதே போன்ற மோசமான காற்றின் தரம் காணப்படுவதாக அந்த தகவல்கள் மேலும் தெரிவிக்கின்றன இந்திய நியூசிலாந்து அணிகளுக்கு இடையே மும்பையில் தற்போது நடைபெற்று வரும் இரண்டாவது மற்றும் இறுதி டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டியில் நியூசிலாந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஜாஸ் பட்டேல் முதல் இன்னிங்ஸில் பத்து விக்கெட்டுகளையும் கைப்பற்றி உலக சாதனை படைத்துள்ளார் நேற்றைய ஆட்டநேர இறுதியில் நான்கு விக்கெட்டுகளை இழந்து இருநூற்றி ரன் எடுத்திருந்த நிலையில் இந்திய அணி இன்று தனது முதலாவது இன்னிங்ஸை தொடர்ந்து விளையாடியது நேற்று சதமடித்திருந்த துவக்க ஆட்டக்காரர் மயங் அகர்வால் இன்று நூற்று ஐம்பது ரன்னுக்கு ஆட்டமிழந்தார் அக்சார் பட்டேல் ஐம்பத்தி இரண்டு ரன் எடுத்தார் இந்திய அணி தனது முதல் இன்னிங்ஸில் முன்னூற்றி இருபத்தி ஐந்து ரன்களுக்கு அனைத்து விக்கெட்டுகளையும் இழந்தது இந்திய அணியின் பத்து விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி நியூசிலாந்தின் அஜாஸ் பட்டேல் உலக சாதனை நிகழ்த்தினார் இதற்கு முன்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஒன்பதாம் ஆண்டு பாகிஸ்தானுக்கு எதிராக இந்தியாவின் அனில் கும்ப்ளே பத்து விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி சாதனை படைத்தார் இதனை அடுத்து முதல் இன்னிங்ஸை ஆடிய நியூசிலாந்து அணி அடுத்தடுத்து விக்கெட்டுகளை இழந்து தடுமாறி வருகிறது அந்த அணி சற்று முன்பு வரை ஐந்து விக்கெட்டுகளை இழந்து முப்பத்தி ஒரு ரன் எடுத்துள்ளது மீண்டும் தலைப்புச் செய்திகள் பொது கணக்கு குழு இல்லாமல் நாடாளுமன்ற ஜனநாயகம் முழுமை அடையாது பொது கணக்கு குழு நூற்றாண்டு விழாவில் குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரை
உத்தரகாண்ட் மாநிலம் டேராடூனில் பல்வேறு திட்டங்களுக்கு அடிக்கல் நாட்டி புதிய திட்டங்களை தொடங்கி வைத்தார் பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆளுநர் கே ரோசையா மறைவு குடியரசு துணைத் தலைவர் பிரதமர் தமிழக ஆளுநர் முதலமைச்சர் உள்ளிட்ட தலைவர்கள் இரங்கல் வெள்ளம் பாதித்த பகுதிகளில் போர்க்கால அடிப்படையில் சீரமைப்பு பணிகளை மேற்கொள்ள வேண்டும் அதிகாரிகளுக்கு முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் உத்தரவு வங்கக்கடலில் உருவான ஜவாத் புயல் படிப்படியாக வலுவிழக்கும் வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தமிழகத்தில் ஏழு மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு இந்தியாவுக்கு எதிரான இரண்டாவது டெஸ்ட் கிரிக்கெட் போட்டி நியூசிலாந்து சுழற்பந்து வீச்சாளர் அஜாஸ் பட்டேல் பத்து விக்கெட்டுகளையும் வீழ்த்தி சாதனை இத்துடன் இந்த செய்தியறிக்கை நிறைவடைகிறது மீண்டும் செய்திகள் மாலை ஐந்து மணிக்கு வணக்கம்